हेलो स्टूडेंट आज मैं कुछ नया वीडियो फिर से आपके लिए कुछ लेकर आ रहा हूँ जो एसिडिक ऑर्डर आपको बताएगा मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी आपको बताएगा कि कौन सा एसिड फास्ट रिएक्शन कर रहा है और कौन सा एसिड वहाँ पे स्लो रिएक्शन कर रहा है वो तो वो जानने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ देखते हैं जैसे कि मेरे को एसिडिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है ये तुम्हारी डिपेंड करती है इंडक्टिव पे डिपेंड करती है वो इंडक्टिव इफेक्ट पे तो इंडक्टिव के मैंने स्टार्टिंग में बताया था इंडक्टिव के दो पार्ट्स होते हैं एक जो होता है प्लस आई होता है एक जो होता है माइनस आई होता है वो तो प्लस आई मतलब दे आर वॉट दे आर इलेक्ट्रॉन्स डोनर्स ग्रुप्स डोनर और माइनस आई मतलब क्या दे आर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर ग्रुप्स प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर्स और माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऑल दी अल्काइल्स कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स और इसमें कुछ ग्रुप्स में लिख रहा हूँ आप देख लेना वो नाइट्रो है उसके बाद यहाँ पे साइनो है उसके बाद यहाँ पे एस थ्री एच है फिर उसके बाद यहाँ पे यहाँ फ्लोरिन है फिर यहाँ पे क्लोरिन है फिर यहाँ पे ब्रोमीन है फिर आयोडीन है फिर यहाँ पे फिर ओ OH है फिर यहाँ पे ओ आर है फिर यहाँ पे एन एच टू है फिर यहाँ पे डबल बाउंड है फिर यहाँ पे ट्रिपल बाउंड है और एट द एंड यहाँ पे आएगा बंजीन आएगा एट द एंड यहाँ पे बंजीन दे रही है तो ये कुछ ग्रुप्स हैं मैं जैसे कि आपको दिखा भी दे रहा हूँ जैसे कि इंडक्टिव के इफेक्ट के दो टाइप्स हैं एक प्लस आई और एक माइनस आई है पूरी चीज़ें इसी पर डिपेंड है एसिड की प्रॉपर्टी एक प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनर है और एक जो माइनस आई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो एक्सेप्टर कौन से कौन से ग्रुप्स हैं वो देख ही रहे हैं आप नाइट्रो है साइनो है सल्फोनिक है उसके बाद सल्फोनिक और फ्लोरीन है फिर क्लोरीन है ब्रोमीन है आयोडीन है अल्कोहल है अल्कोहल के बाद ओ दिया हुआ है ओ के बाद जैसे कि आप देख रहे हो अल्कोहल है ओ है ओ के बाद ओ आर के बाद यहाँ पे एन एच टू दे रहा है मतलब अमाइन है फिर डबल बाउंड है ट्रिपल बाउंड है एट देंड यहाँ पे बन सीन है ठीक है तो जैसे कि अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगर मैं एक क्वेश्चन जैसे कि मैं लिखता हूँ मैं कहता हूँ कि पहले तो आप कुछ बेसिक चीज़ देख लो जैसे कोई भी एसिड पकड़ लो डबल बाउंड ओ फिर यहाँ पर ये ओ एच है ये है इतना एक एसिड है जब मैं इसको बेस के साथ रिएक्शन कराता हूँ एसिड और बेस जब रिएक्शन होते हैं तो आपको तो पता है कि सॉल्ट फॉर्मेशन होता है तो जैसे कि ये माइनस होता है और ये प्लस होता है उसी कंडीशन में ये प्लस होता है और उसी में ये माइनस होता है तो देख रहे हो एसिड बेस रिएक्शन होता है सॉल्ट प्लस वाटर बाहर निकलता है ये क्या दे रहा है वाटर जा रहा है और ये यानी यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है एक टाइप का सब्टिट्यूशन रिएक्शन आ रही है और सब्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा आ रही है तो ये दे रहा है तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्टिट्यूशन तो फॉर्मूला आ जाएगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ डैश एन ए आ जाएगा प्लस बाहर क्या निकलेगा एच एच टू बाहर निकलेगा ठीक है तो ये जो मिला ये हो गया अपना क्या सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ये हो गया मेरा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड हो गया ठीक है तो मतलब ईच एंड एवरी रिएक्शन ऑफ एसिड इज डिपेंड ऑन द एसिडिक बोलते हैं ना एसिड की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा कि वो एसिड एच दे रहा कितना ईजिली एच डोनेट कर रहा है जितना एसिड ईजिली एच डोनेट करेगा उतना वो एसिड स्ट्रॉगर एसिड कहलाएगा अब एसिड डोनेट करने के लिए अगर मैं एसिड का फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूँ कुछ बेसिक चीज़ आप जैसे कि यहाँ पे देख लो जैसे ये मैं एसिड का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा तो इट शुड बी माइनस एंड शुड बी प्लस मेरे को ये बताओ अगर माइनस की टेंडेंसी बढ़ती है तो क्या एच बाहर निकलेगा कभी नहीं निकलेगा अगर माइनस की टेंडेंसी बढ़ेगी तो एच कभी भी नहीं बाहर निकलेगा अगर माइनस की टेंडेंसी कम होती है माइनस वाली प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर कम होती है तो एच आराम से यहाँ से बाहर निकलता है तो हमको देखना है कि स्ट्रॉगर एसिड ढूंढना है तो उसके हिसाब से हमको अरेंजमेंट क्या देखना है कि ओ के ऊपर नेगेटिविटी शुड बी ऑलवेज लेस जितना नेगेटिविटी बढ़ेगा उतना वो एसिड धीरे धीरे वीक होते जाएगा मतलब एच देगा ही नहीं वो धीरे धीरे वो वीक होते जाएगा वो तो यही सारी प्रॉप यही सारी चीज़ें बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन जे नीट में आता ही है वो तो अगर कुछ बेसिक चीज़ अगर मैं बता रहा हूँ तुमको अगर मैं बोलता हूँ कि सी एच थ्री सी ओ ओ एच आ रही है और बी वाला ऑप्शन मेरे को दे रही है सी टू एच फाइव दे रही है और फिर यहाँ पर सी ओ ओ एच आ रही है तो विच वन इज़ अ फास्ट रिएक्शन विथ टूवर्ड्स दी एन अब बताओ आप सबसे फास्ट रिएक्शन एन के साथ कौन करेगा तो आपको कुछ करना नहीं आपको तो देख के भी पता चल रहा है कि जो मिथाइल वाला जो ग्रुप है मतलब इथेनोइक इथेनोइक एसिड है वो बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा एज कम्पेयर टू प्रोपेनोइक एसिड बट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो यहाँ पे पहले आप नेगेटिव पॉजिटिव बनाओ यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव बनाओ ये भी प्लस साइड ग्रुप है और ये भी प्लस साइड ग्रुप है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था 
ऑल दी अल्काइल्स आर प्लस आई ग्रुप्स दिख रहे हैं वहाँ पे हम तो ये जो मेरा फॉर्मूला है वो मिथाइल का है और ये वाला फॉर्मूला मिथाइल का है तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बट ज़्यादा कार्बन तो यहाँ है यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी बट थोड़ी कम बढ़ेगी तो बैटर एसिड कहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अभी मैंने जस्ट बता इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर कम होती है तो ऐसा आराम से बाहर निकलता है तो दोनों की कंडीशन में कम डेंसिटी कहाँ पे तो ऊपर में कम डेंसिटी है तो अगर मैं लिखूँ तो ऑर्डर इज ईज ग्रेटर देन बी हो गया कितना इजी क्वेश्चन था ये ठीक है अब इतने इजी क्वेश्चन से तुमको यहाँ पे आएंगे नहीं कुछ चीज़ें अगर मैं थोड़े से मैं डिफिकल्ट कुछ क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करता हूँ जैसे कि वहाँ यहाँ जैसे कि आपने देखा कि दोनों एसिड का दोनों एसिड में कार्बन अलग लगता है तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि वैन द मोलिकुलर वेट इंक्रीज वैन द मोलिकुलर वेट इंक्रीज तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगी एसिड की प्रॉपर्टी धीरे धीरे कम होती जाएगी जितना तुम्हारा वेट बढ़ेगा उतना एसिड धीरे धीरे खराब होता जाएगा वो ठीक है एक तो तुमको यहाँ से पता चल गया लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मैं एक ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं लिखता हूँ यहाँ पे सी एस थ्री आ रहा है सी एस टू आ रहा है सी एस टू आ रहा है फिर सी एस टू दे रहा है फिर यहाँ पर सी ओ ओ एच दे रहा है ये ये एक ऑप्शन दे रहा है बी वाला मेरा ऑप्शन दे रहा है सी एच थ्री दे रहा है सी एच टू दे रहा है फिर सी दे रहा है फिर यहाँ सी एस थ्री दे रहा है फिर यहाँ पर सी ओ ओ एच दे रहा है ये फिर एक ऑप्शन दे रहा है मेरा सी वाला ऑप्शन दे रहा है सी एच थ्री दे रहा है सी दे रहा है सी एच थ्री आ रहा है सी एच थ्री आ रहा है सी ओ ओ एच दे रहा है अपनी प्रॉपर अब सबसे पहले क्या करना है हमको माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस जब माइनस प्लस माइनस प्लस दे रहा है तो अब इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग तो वो देख लो आप अब इस कंडीशन में देखो यहाँ पर भी पाँच कार बने यहाँ पर भी पाँच कार बने यहाँ पर भी पाँच कार बने अगर आप दिमाग लगाओ तो सारे के सारे आई सारे के सारे क्या है आइसोमर्स हैं तो उस कंडीशन में चेक कैसे करते हैं तो उसमें हमको एक ही चीज़ याद रखनी है जितना तुम्हारा मिथाइल मतलब जैसे कि ये जितना तुम्हारा मिथाइल इस कार्बन के क्लोजर आएगा उतना तुम्हारा एसिड खराब होता जाएगा उतना वहाँ पर एसिड क्या होगा खराब होगा तो जितना तुम्हारा मिथाइल क्लोजर जाएगा उस कंडीशन में एसिड वहाँ पर क्या होगा खराब होगा अब तुम देख के बताओ सबसे खराब एसिड कौन सा आ रहा है तो जब अगर मैं सबसे खराब एसिड की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे खराब एसिड आता सबसे खराब एसिड आएगा इसके अंदर कि जो मेरा जो थर्ड कार्बन वाला जो ग्रुप है इसमें आप देख रहे हो तीनों की तीनों मिथाइल यहाँ पे क्लोजर आ रहे हैं तो ये ज़्यादा का ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करेगा ज़्यादा का ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करेगा अब आप देखो जितना मिथाइल अगर आइसोमेरिक फॉर्म है जितना मिथाइल तुम्हारा दूर है उतना एसिड वहाँ पर बेटर है जितना मिथाइल क्लोजर है उतना एसिड तुम्हारा खराब है तो फिर ऑर्डर शुड भी ए इज़ ग्रेटर दैन बी इज़ ग्रेटर दैन सी कितना ईजी आया वो समझ में आ रहा है तो जितना तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा उतना एसिड की प्रॉपर्टी वहाँ पे ख़राब होती जाती है इन आइसोमेरिक फॉर्म लेकिन अगर वेट में फ़र्क आ रहा है जैसे कि यहाँ पे वेट में फ़र्क दे रहा है ना ऊपर एक कार्बन नीचे दो कार्बन है तो जो वेट कम वाला रहेगा वो बेटर है जहाँ पे वेट बढ़ेगा वो बेकार होता चाहिए यही सेम सिचुएशन अभी अगर मैं माइनस के साथ सॉल्व करूँ अगर मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि डबल बॉन्ड सी आ रहा है और यहाँ पर सी दे रहा है और बी वाला ऑप्शन दे रहा है सी एस फिर यहाँ पर सी ओ दे रहा है विच वन इज अ बैटर तो सीधी सी बात है फिर से वही कॉन्सेप्ट माइनस प्लस माइनस प्लस दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स ग्रुप्स एंड माइनस वाला तो जैसे कि आपने देखा कि माइनस आई ग्रुप में डबल बॉन्ड शायद आ रहा है यहाँ पे कहीं पे दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो मेरे को पता डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर करेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को वहाँ पर कम करेगा तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ई इज़ ग्रेटर दिन भी अगर यही ऑप्शन अगर मैं दूसरा कुछ सॉल्व करता हूँ अगर मेरे पास फॉर्मूला ऐसे आता है सी 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 डबल बॉन्ड वैसे यहाँ दे रहा है फिर समझ लो यहाँ कहीं तुमको डबल बॉन्ड मिल रहा है बी वाला ऑप्शन दे रहा है एक दो तीन चार ई यहाँ कहीं डबल बॉन्ड दे रहा है सी वाला ऑप्शन दे रहा है एक दो तीन ई यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड दे रहा है और एक डी ऑप्शन दे रहा है मेरे को यहाँ पे एक दो तीन चार अब मैं पूछ रहा हूँ बिच मैंने स्ट्रॉगर ऐसे अरेंज करके बताओ कौन सा ऐसे जिसमें से स्ट्रॉगर है कौन सा फास्ट रिशन करेगा एन एच के साथ तो कुछ नहीं फिर से वही अपना दिख रहे हैं माइनस आई ग्रुप है माइनस आई ग्रुप है माइनस आई ग्रुप है मतलब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस दिख रहा है ये तीनों के माइनस आई ग्रुप हैं और ये प्लस आई ग्रुप है तो मैंने बोला ना प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स ग्रुप्स होते हैं तो एसिड की प्रॉपर्टी को खराब करते हैं सबसे बेकार यही होगी अब ये तीनों में अगर आप देखो तो तीनों में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड तीनों में आ रहा है अब मेरे को ये डबल बॉन्ड अगर क्लोजर होगा मतलब माइनस आई वाला अगर ग्रुप क्लोजर होगा तो
यहाँ पे कहीं पे सी एस थ्री दे रहा है बी ऑप्शन दे रहा है ये ऐसा दे रहा है कहीं पे यहाँ पे कहीं पे ओ एस दे रहा है और यहाँ पे कहीं पे सी एस थ्री आ रहा है सी ऑप्शन मुझे दे रहा है यहाँ पे कहीं पे ये दे रहा है और यहाँ पे कहीं पे सी एस थ्री दे रहा है और डी ऑप्शन दे रहा है मुझे ये दे रहा है यहाँ पर कहीं पर ऐसा दे रहा है और उस कंडीशन में यहाँ पे कहीं पे सी एस दे दे रहा है अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कुछ नहीं है बहुत इजी तुमको खाली देखना क्या पता है सब में कार्बन सेम है क्या जब देखो तो सब में कार्बन यहाँ पे सेम है हर एक ग्रुप यहाँ पे सेम है सबके सब एक दूसरे के आइसोमेरिक फॉर्म है उस कंडीशन मैंने जस्ट तुमको बताया कि जितना तुम्हारा मिथाइल क्लोजर आएगा उतना एसिड खराब होते जाएगा तो सबसे क्लोजर वाला ये सबसे बेकार ये है उसके बाद ये है उसके बाद ये है ये हम ढूंढ रहे हैं अच्छा एसिड ना तो अच्छा एसिड कौन सा आएगा सी सी के बाद होगा मेरे ख्याल से डी डी के बाद होगा ए ए के बाद होगा बी हो गया देखिए कितना इजी है वो आप कुछ भी मत करो आप खाली ये प्लस माइनस वाले ग्रुप्स याद रखो जितना जितना माइनस वाले ग्रुप्स सी एसिडिक का, कार्बन के क्लोजर रहेंगे उतना एसिड अच्छा होगा और ये ऑर्डर है अगर तुमको मैं पूछ रहा हूँ अगर इस हिसाब से क्वेश्चन और अगर मैं सॉल्व करवा दूँ यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन मैं और एक बता देता हूँ जैसे ए ऑप्शन दे रहा है ऐसा एक कंपाउंड दे रहा है और यहाँ पर कहीं पर ओ एच आ रहा है यहाँ पर कहीं पर डबल बॉन्ड दे रहा है बी ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर कहीं पर ऐसा दे रहा है और यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे डबल बॉन्ड जैसे दे रहा है यहाँ पे कहीं पे उसने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया और बोल रहा है बेटर एसिड कौन सा कुछ डरने की जरूरत नहीं इसमें माइनस आई ग्रुप देखो दोनों अच्छे एसिड ही बट माइनस आई में स्ट्रॉगर कौन है डबल बॉन्ड स्ट्रॉगर है ना इसका कंपेड ट्रिपल बॉन्ड तो करना क्या तुमको पता ही चल गया ज़्यादा कौन खींचेगा ए वाला ज़्यादा खींचेगा तो ऑर्डर हो जाएगा ए इज ग्रेटर दैन बी समझा तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत सारी चीज़ें इंडक्टिव इफेक्ट सॉल्व करते हैं आज तो मैंने आपको एक ही प्रॉपर्टी बताया नेक्स्ट टाइम मैं आपको कुछ दूसरी प्रॉपर्टी भी इस पर बताऊँगा जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कार्बो एनाइंस अमाइंस की अमाइंस का बेसिक नेचर कैसे चेक करते हैं वो सारी भी चीज़ें दूसरे में वीडियो में बताऊंगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो ओके